ദൃശ്യം ഒരു കോപ്പിയടിയാണോ എന്നും ദൃശ്യത്തിലെ ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത് എന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ കീഗോ ഹിഗാഷിനയുടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജാപ്പനീസ് ക്രൈം നോവലാണ് ദ ഡിവോഷൻ ഓഫ് സസ്പെക്ട് എക്സ് നോവലിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഒരു കൊലപാതകവും പിന്നീട് കൊല നടന്ന സമയത്ത് പ്രതി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതുമാണ് അലബ എന്നാണ് ഈ സംഭവത്തിന് പറയുന്ന ലീഗൽ വേർഡ് ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ കേസ് ഡയറി എന്ന ചിത്രത്തിൽ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതികൾ കല്യാണത്തിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ജപ്പാനിൽ സസ്പെക്ട് എക്സ് എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ പെർഫെക്ട് നമ്പർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ചിത്രം പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ദൃശ്യം റിലീസായത് ദൃശ്യം പിന്നീട് തെലുങ്കിലും കന്നഡയിലും ശ്രീലങ്കൻ ഭാഷയായ സിംഗളയിലും ഹിന്ദിയിലും റീമേക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചൈനീസിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഡിവോഷൻ ഓഫ് സസ്പെക്ട് എക്സ് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഷീ പിത്തൌട്ട് ഷെപ്പേഡ് എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ദൃശ്യം ചൈനീസിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദൃശ്യം എന്നത് സസ്പെക്ട് എക്സിന്റെ കോപ്പിയുടെയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ദൃശ്യവും സസ്പെക്ട് എക്സും ഒരുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് വരില്ലല്ലോ ചൈനീസിൽ നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൊലൈകാരൻ എന്ന ചിത്രം തമിഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു അർജുനും വിജയ് ആന്റണിയുമാണ് അഭിനയിച്ചത് ദൃശ്യത്തിന്റെ തമിഴ് വേർഷനായ കമൽഹാസന്റെ പാപനാശവും തമിഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപോലെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ പക്ഷെ തീർച്ചയായും സസ്പെക്ട് എക്സ് എന്ന നോവലിന്റെയും സിനിമകളുടെയും ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് ദൃശ്യം ദൃശ്യവുമായി സസ്പെക്ട് എക്സിന് പല സാമ്യതകളുമുണ്ട് കൊല നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കഥാനായകൻ അവരെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു കൊലയുടെ സമയത്ത് ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനായുള്ള തെളിവുകളും അവരുണ്ടാക്കുന്നു പോലീസിനെ കബളിപ്പിക്കാനായി ഒരു ദിവസം പിന്നീട് അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുൻ ഭർത്താവാണ് ദൃശ്യത്തിലേതുമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിൽ കൊല നടക്കുന്നത് സസ്പെക്ട് എക്സിലും പെർഫെക്ട് മേഡർ കൊലൈകാരൻ തുടങ്ങിയ അഡാപ്റ്റേഷനുകളിൽ കൊല നടന്ന ദിവസം മറ്റൊരിടത്തായിരുന്നു തെളിയിക്കാനായി നായകൻ മറ്റൊരു കൊലപാതകം നടത്തുകയും ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ ശവശരീരമാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നത് ആ ശവശരീരം ആദ്യം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മുൻ ഭർത്താവാണെന്ന് പോലീസ് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു ചിത്രങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ നായകൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൃശ്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും ദൃശ്യം എന്നത് സസ്പെക്ട് എക്സിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ മാത്രമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ജിത്തു ജോസഫിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അത് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധ്യാനത്തിലാണെന്നും ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ധ്യാനത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതിനും പത്തിനും ഇടയിൽ ജോർജ് കുട്ടി മോനിച്ചനെ വിളിച്ചു പറയുന്നതായി മോനിച്ചൻ പോലീസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ആ രണ്ടാം തീയതി ജോർജ് കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കോൾ ചെയ്തതായി കാണിക്കുന്നില്ല മൂന്നിനോ നാലിനോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കോൾ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ജോർജ് കുട്ടി പിടിക്കപ്പെടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജിത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞത് തിരക്കഥയിൽ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അതെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ ഹിന്ദി റീമേക്കിൽ നായകൻ കോൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾ അടച്ചതായി കാണാം മറ്റൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണിൽ സിം ഇടുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ആ ഫോൺ ആരായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ ഫോണിന്റെ ഉടമയെ അന്വേഷിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്കും ജോർജ് കുട്ടിയിലേക്കും പോലീസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്താമായിരുന്നു ഈ സംഭവം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി സിനിമകളിലും അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ചിത്രത്തിന്റെ ചൈനീസ് റീമേക്കിൽ അതും മാറ്റിയിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ ഫോൺ പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടുന്നു മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഫോൺ ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് അതിലെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് 
ഷൈനീസ് സിനിമയിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിന് പകരം ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് കഥാനായകൻ യാത്ര റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ദിവസം ഹോട്ടലിൽ വ്യക്തമായ പ്ലാനോട് കൂടി ആ സി സി ടി വിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാച്ചു കളയാനും നായകന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സിനിമാ കഥകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭ്യമാക്കാൻ